По-хорошему, на крупный европейский город стоит выделять хотя бы неделю времени. Но в Осло у меня было 4 дня, и в эту поездку я собрал максимальное количество разных локаций, начиная с исторического центра и заканчивая островами Осло-Фьорда. Проехал от современных высоток до эмигрантских лавок на востоке города и, побывав в горах, которые окружают Осло, спустился к нетуристическим микрорайонам с пятиэтажками. Об этом и многом другом в этом выпуске. Аэропорт в Осло – вполне себе рядовой аэропорт, и кроме отдельной зоны, где есть места, на которых можно лежать, мне ничем особо не запомнился. Правда, еще необычным решением крыши, где, как мне показалось, используются деревянные консоли и элементы, но особенно рассматривать тут нечего, и нужно выезжать в Осло. Из аэропорта до города ходят экспрессы – флайтогет, но я их вам не советую. Купите лучше билет вот в этом синем автомате. Интересная особенность, что аэропорт не конечная, а стоит на очень оживленной железнодорожной ветке, которая проходит под самим аэропортом. И можете купить билет на обычный междугородний поезд, который следует в Осло через аэропорт. Это гораздо дешевле, но не менее комфортно. Вокзал в Осло мне показался даже оживленнее, чем в Стокгольме, хоть и город меньше. Отличный фудкорт, выходы на пути, оживление, люди все куда-то спешат, бегут, ощущение некой нервозности, которое иногда приятно, когда живешь в принципе в очень размеренном темпе. Да и само здание старинное, и чего только стоит его крыша. Главный плюс железной дороги в Осло, что она проходит прямо под городом. Поэтому, если ваш отель находится далеко от железнодорожного вокзала, то вы просто можете выйти дальше, допустим, там у Национального театра. И, скорее всего, это будет гораздо ближе к вашему отелю. Осло встретил максимально угрюмой погодой. Шел мартовский дождь. Но я не хотел портить впечатление от города и сначала решил показать вам отель, в котором я остановился. Но вначале возьмем и купим проездной. Онлайн – самый дешевый способ, но я специально переплатил, чтобы купить карту и записать проездной на нее. Буду коллекционировать такие вот карты, ведь магниты я-то не коллекционирую. Я выбрал отель в самом центре. По отелям очень сложно в Осло. Здесь достаточно высокие цены. Но это Норвегия. Дешевого здесь уже точно ничего не будет. Хотя... Спустя пару дней я нашел места, где можно есть по вполне балтийским ценам. Отель я выбирал по нескольким категориям. Во-первых, хотел попробовать снять номер в отеле с самостоятельным чек-ином. Это очень экономит время, да и никогда раньше не пробовал. Во-вторых, отель с оценкой ниже 8 я не рассматривал. Ведь в Осло, если дешевые отели, то в основном в отзывах будет написано, что, мол, будьте внимательны, фойе торгует наркотиками и нарпесиками. И в-третьих, цена. Ну, как цена? Вот мой номер, 8 квадратных метров. 8. 115 евро за сутки. Заезжаете, как я, на 4 дня, и бюджету прямо сильно плохеет. Спасибо хоть, что последний уровень лояльности на букинге делает очень приятную скидку. Интересно, что в рекламе отеля написано, вы же не занимаете 40 квадратных метров. Почему ваш номер должен? И действительно, в отеле я только сплю и принимаю душ. Зачем мне больше места? Одно так. Одно еще вот так. Да, получается треугольник. Сразу небольшой спойлер. Погода была отвратительной только первый день. Но я честно пытался погулять по историческому центру по пешеходной улице, поснимать, как тут все выглядит и попытаться ощутить вайбы этого города. Но дождь явно имел другие планы. Первые два дня в Осло я пытался честно попасть в кафедральный собор. Я пытался войти через основной вход, через второстепенные и думал, что что-то я, видимо, не понимаю. Но когда понял, что огромное количество туристов просто ходит вокруг этого собора, то я решил больше не тратить время на этот собор и в итоге так в него и не попал. 
Еще очень непонятная для меня ситуация, что задний двор собора выходит к зданию, стоящему полукругом. И в итоге, это мало того, что место, где разного рода лавки и точки по продаже шаурмы, так еще и бар, который террасой выходит на собор. И из-за этого здесь в воздухе прямо такой тяжелый амбре травы. Чуть дальше – здание, которое мне действительно понравилось. Национальный театр Осло. Плюс прекрасная ротонда, где можно было спрятаться от усиливающегося дождя. В итоге я понял, что еще немного или камера не выдержит, или куртка, или стадикам. И решено было сменить тактику. По историческому центру мы с вами погуляем на второй день. А в этот познакомимся с метро и ночным Осло. Я вам прямо советую метро в Осло. Тут есть необычные, по крайней мере для меня, решения. И отдельно рекомендую синюю ветку. Но давайте обо всем по порядку. Осло имеет развитую систему метро. Более того, это город, где живет 600 тысяч человек. И при этом в городе 105 станций метро. Самая крупная система метро в мире для города с таким-то небольшим населением. Необычно и то, что платформы располагаются по обе стороны от путей. То есть, чтобы перейти на поезд в обратном направлении, нужно по переходу перейти на другую платформу. Но и самое интересное. В центре на пяти станциях пересекаются все шесть линий метро. Как вы думаете, вылет эти хабы? Как шестиэтажный пирог? Нет, все очень просто. В центральной части города все линии сходятся и идут по одному туннелю, так что на любой поезд можно сесть на любой станции. На одну и ту же платформу приходят по очереди поезда всех веток метро. Это меня даже немного вначале сбило с толку. При этом Осло интересен ночью, наверное, не меньше, чем днем. Может, из-за того, что из-за дождя в первый день впервые выбрался в город и на поверхность именно после заката. Дождь стих, и город наконец-то зажил своей обычной жизнью. Два часа я бродил по улицам, смотрел, как проводят вечер местные и гости города. Нашел вполне приятное кафе и несколько неожиданных поворотов. А в конце концов, просто блуждал по каким-то переулкам, куда меня завлекли огни на тротуаре. И вот насколько ночной город прекрасен на поверхности, настолько он непригляден под землей и в переходах. Граффити, бездомные, музыканты без голоса и слуха и все это приправлено не самыми приятными запахами. А эти ребята со стаканчиками, со своей звенящей мелочью, могут идти за тобой десятки метров в надежде получить свои несколько крон. Нигде. Повторяюсь, нигде в Скандинавии я не видел такого количества бездомных и попрошаек, как в Осло. И, как оказалось, лишь день их немного смущает. И лишь днем их становится немного меньше. Но в городе не видно полиции, только частные фирмы охраны, которые просто не обращают на них внимания. Но я уже возвращался в отель. И, кстати, да, тема Брейвика – очень больная тема в Норвегии. Даже в моем отеле есть отдельный памятный мемориал жертвам тех событий, как и во многих других местах в городе. Дорого ли побывать в Осло? Да, Скандинавия – это не самое дешевое направление. Но вот проездной по городу стоит совсем уж какие-то смешные деньги. С другой стороны, я бы точно рекомендовал вам не экономить на отеле, потому что можно попасть на совсем уж очень странный вариант. А в конце видео расскажу про эмигрантский район, где можно питаться по вполне балтийским ценам. Тем более, всегда можно добраться в Осло лоукостером. 
крейсерская скорость обычного пассажирского лайнера это где-то 800 км в час. То есть из Сталина в Осло можно добраться вот буквально за полтора часа. А с приложением Corona Pay вы можете мгновенно перевести деньги из одной страны в другую. И не просто между разными странами, но даже между странами с разной валютой и по наилучшему курсу. А с моим промокодом каждому новому пользователю на первый перевод от 100 евро 15 евро бонусом. Все ссылки в описании и в первом закрепленном сообщении. И вы знаете, что делать. На второй день установилась приятная по меркам марта месяца погода. И оставалась таковой до конца поездки. Конечно, мартовский ветер обветривал мне все лицо, но на солнце было вполне приемлемо. Буквально пару слов о велодвижении и велодорожках в Осло. Здесь все как в Таллине. Вместо выделенных и отделенных дорожек просто краска поверх проезжей части. Велосипедистов, откровенно говоря, мало. Да и ездить по городу на велике неудобно. После Стокгольма отсутствие такой инфраструктуры, да еще и в Скандинавии, меня разочаровало. При этом, в отличие от Стокгольма, больше людей с лыжами и в лыжных костюмах. И скоро я понял, почему. А после получасовой прогулки по некоторым районам центра создалось впечатление, что я в Стокгольме. Да, я понимаю, что я в Норвегии. Но если идти в своих мыслях, ловишься на ощущение, что ты в шведской столице. Уж очень похоже. Хоть и зачастую в оформлении используются не те цвета, которые традиционны для Швеции. Центр города удобен и в то же время достаточно скучный. Это улица, которая идет от железнодорожного вокзала и упирается в Королевский дворец. Вполне себе привычная пешеходная улица с барами, ресторанами, магазинами и уличными развлекалами. Никогда не рекомендую такие улицы. Они почти всегда на одно лицо. Разве что можно посмотреть на архитектуру. Да и то, если будешь останавливаться, на тебя будут налетать мимо проходящие туристы. До 60-х годов прошлого века Норвегия была одной из самых бедных стран Европы. Это очень легко заметить по невыразительному центру города. Да даже Хельсинки, в принципе, выглядит интереснее в центре города, чем Осло. Королевский дворец в Осло. Он весьма скромный, хоть и действующая резиденция. Туристы общаются с охраной дворца, которым, похоже, не предписано стоять неподвижно. И они отвечают на вопросы туристов и даже позируют. Дворец очень скромный и представляет интерес, по крайней мере для меня, исключительно, если можно было бы попасть внутрь. Зато отсюда хороший вид. Если стоять у памятника Карлу Юхану и смотреть на одноименную улицу, которая и является центральной Восла. Здесь и расположены все значимые архитектурные памятники. Мне больше всего понравился университет, основанный как университет Фредерика и сейчас являющийся самым престижным и старейшим в Норвегии. Достаточно нетипичное для Норвегии здание. На эспланаде, ведущей от дворца в центр, еще несколько зданий, которые можно отметить. Национальный театр, который я уже снимал в дождь. Конечно, Стортин, старинное здание парламента. У этого здания проходил украинский митинг. За четыре дня в Осло я дважды попадал на такие митинги, даже не задаваясь такой самоцелью. Вот этот у парламента был посвящен Дню Воли, годовщине провозглашения независимой Белорусской Народной Республики. Иногда меня спрашивают, специально ли я показываю такие мероприятия или украинские флаги. Все просто. Европа солидарна с Украиной. И украинская символика, как и подобные акции, это неотъемлемая часть общественной жизни, даже в Скандинавии. А я показываю то, что вижу в своих поездках. Ну и, конечно, да, я солидарен с украинцами в их борьбе. Часть центра Осло начали перестраивать в 60-е и 70-е годы. И благо, что не очень активно. Модернизм этому городу явно не к лицу.
Но здесь, буквально в 100 метрах от этих серых коробок, находится ратуша, одно из самых узнаваемых зданий в Осло и оплот свободы и мира. Это самое примечательное здание площади Нансена, да и, пожалуй, всей норвежской столицы. Ратуша состоит из крупного центрального здания, в котором проводит свои заседания городской совет, и где расположены помещения для проведения торжественных церемоний, а также из двух башен, в которых работают сотрудники городского управления. Это здание строили 20 лет, а за полтора десятка лет проекта он существенно был переработан в сторону рационализма, но при этом сохранив элементы национального романтизма и функционализма. На строительство здания было потрачено более 8 миллионов кирпичей, которые были сделаны вручную и поэтому отличались друг от друга по цвету, что прибавило стенам жизни и фактурности. Стены украшены множеством скульптурных элементов, которые интереснее, чем само здание. А 10 декабря ежегодно, в годовщину смерти Альфреда Нобеля, в здании ратуши Осло происходит торжественная церемония вручения Нобелевской премии мира. В этот раз здесь происходил съезд народностей Норвегии. Огромное количество людей в национальных костюмах, в перемешку с случайными туристами. Есть и временная экспозиция, показывающая борьбу разных групп, народов и наций за свободу начиная с борьбы за права женщин в Америке и заканчивая войной в Украине. Именно в этом зале, кстати, получал Нобелевку в свое время и Обама. Рядом есть еще одно здание, которое я бы посетил в контексте борьбы за свободу и тем более интересной экспозиции. Это Нобелевский центр мира в Осло. Благо, он буквально в сотни метров от ратуши, но, но он был закрыт на реконструкцию. В эту поездку я собирался посетить два музея. Музей викингов и Нобелевский центр мира. И они оба оказались закрыты на реконструкцию. Но зато взамен я посетил большее количество районов, кварталов в городе, которые я иначе бы точно не увидел. Понимая, что у меня остается еще полдня, я решил отправиться и посмотреть на то, как живут простые норвежцы. Ведь в каждом городе есть свои пятиэтажечки или их аналоги. И лучше начать с них, чем с современной архитектуры. А как попасть в самые, что ни на есть спальники? Правильно. Я спустился в метро, выбрал наугад синюю ветку и отправился в 40-минутное путешествие до последней станции. И теперь смело Могу вам рекомендовать эту ветку метро как отдельное туристическое направление в Осло. Ведь когда я доехал до последней станции и вышел из поезда, оказалось, что я вовсе не в спальном районе. Тут вообще нет домов. Мы находимся даже не в Осло. Мы находимся на горе, на высоте 470 метров над уровнем моря, посреди леса, с видом на Осло и фьорд. Пассажиропоток этой станции около 200 человек в сутки. И после вполне теплого осла, где солнце и дождь, я оказался в горах, где только лыжники и туристы. В центральной части города и практически везде на востоке поезда идут под землей. Но на западе большая часть линий наземная. Западная система скорее была сетью пригородных электричек, чем метро в прямом его назначении и понимании. И эта ветка этим и интересна. Но давайте вернемся к ее началу, и я расскажу все по порядку. Во-первых, в Осло так много станций метро, что в итоге метро захватывает даже районы с частным сектором. Да, метро идет через одноэтажные пригороды, а из окон открываются потрясающие виды. Я хотел посмотреть, как выглядят норвежские домики, а как это сделать лучше, чем ехать почти час, просто смотря в окно, когда вы медленно забираетесь в горы, а виды на Осло становятся все панорамнее и панорамнее. По пути выходите где захочется и смотрите на виды. Практически каждая станция – это смотровая площадка. 
Если вам интересен спорт, выберите станцию Холмен Колен, почти 300 метров над уровнем моря. И здесь не только современная застройка и частные дома, но и курорт. С конца 19 века это центр отдыха и культуры. Здесь находится лыжный трамплин, старейший в мире лыжный музей и биатлонная трасса. На этой трассе ежегодно проходит один из этапов Кубка мира по биатлону. В сезон здесь бывает около 700 тысяч посетителей, и это число ежегодно увеличивается. Но, как я и говорил раньше, я просто мастер попадать на ремонты и реконструкции. Чем дальше вы будете ехать по этой ветке, наверх, тем больше будет снега, тем меньше домов и людей, и тем больше лыжников в вагонах. Пока, наконец, вагон метро просто не окажется посередине леса, и вы будете ехать просто через лес. Надо иметь в виду, что поезда здесь гораздо длиннее, чем сами платформы. Поэтому, если захотите выйти из метро, вам придется пройти в первые несколько вагонов. А также сами вагоны оказываются спроектированы студией дизайна Porsche. Как говорится, квадратише, практише, гуд. И вот последние две станции этой ветки просто посреди леса. Вокруг ничего, кроме гор, небольших домиков для отдыха и лыжных трасс. Если самостоятельно углубиться в лес и идти дальше, можно выйти к горнолыжному курорту. Но без лыж или сноуборда там делать нечего. На горы стоит закладывать хотя бы день, а не так, как я полдня. Потому что я не знаю, в каком я буду состоянии к вечеру. А на вечер у нас еще а, всеми любимые норвежские пятиэтажечки. Но надо, значит надо. Смеркалось. Но я добрался до станции Магнелурт. Этот район строился в 60-е и 70-е годы прошлого века, когда из-за миграции и вполне открытой политики Осло начал быстро прирастать населением. Это было простое и быстрое решение для наращивания квадратных метров жилой площади. Район выглядит очень типично, и его легко спутать со спальными районами Таллина. Если в Стокгольме спальники выглядят сильно приятнее, включая хорошую уличную мебель, брусчатку, дизайнерские решения, даже по уличному освещению или раздельному сбору мусора, то в Осло все очень утилитарно. Пяти- и четырехэтажные дома хаотично расставлены на склонах холма. Большие пустые пространства с редкими деревьями, очень скромные детские площадки, и разве что большое количество зарядок для электромобилей указывает на то, что мы в Осло. Да, все чисто и аккуратно, даже гаражные комплексы и дорожки к столикам, отмостка и прочие мелочи. Но все равно, все стандартные проблемы микрорайоны застройки. При этом район не дотягивает уровень даже до Финляндии, только в нескольких домах есть подземный паркинг, в то время как в Финляндии очень во многих многоквартирниках весь первый этаж – это гаражи. В общем, эти районы – не то, что интересно и на что вам стоит тратить время. Но чтобы это узнать, я все же сюда приехал. Третий день был полностью отдан под современную архитектуру. Как можно съездить в Скандинавию и не прикоснуться к скандинавской архитектуре? Акербрюге – знаменитый пирс, на котором находятся рестораны со столиками на свежем воздухе, где круглый год можно найти практически любую кухню мира. Отсюда отходят паромы к островам во фьорде и пригородам. Здесь всегда шумно, местные занимаются спортом, сидят в барах, а в первые теплые деньки выходят на солнце. Тут даже есть корабли с летними барами и дискотеками. И да, Осло – это про скульптуры обнаженных женщин. Думаю, вы это уже заметили. И это прекрасно. Пройдем чуть западнее, 
в район Тювхольмен. Уж простите за мое произношение. Он тоже расположен на полуострове, если быть точным, на трех маленьких и соединенных друг с другом островках. Раньше тут была верфь, а в 80-х годах ее начали сдавать под офисы и склады. А сейчас это самая дорогая недвижимость в Осло. Правда была, до постройки нового района, в который мы отправимся после этого. Культурные пространства, расположенные в этом районе, одни из лучших в городе. Тут есть небольшой концертный зал, семь художественных галерей и даже местный парк скульптур. Ну и, конечно же, известный музей современного искусства – Аструпа Фернли. А вот здесь, в центре кадра, это был первый отель с прямым доступом к фьорду. У всех здешних домов большие окна и открытые балконы. Это условие было заложено в общую концепцию района. Улицы тут в основном пешеходные, а на въезде в район построена подводная, именно подводная парковка на 800 машин. Несмотря на то, что в Осло зимой довольно холодно, на улице много вечно зеленых растений. Новые районы в городах с тысячелетней историей – это почти всегда риск и большой шанс столкновения с критикой и общественным резонансом. Осло не стал исключением. На месте бывших верфей, порта и склада было принято решение воздвигнуть новый, современный Осло – город на берегу фьорда. Проект одобрили в нулевых, но завершится строительство только в 2030-м. Но уже сейчас – все почти готово для прогулки по новым районам Осло. Вроде Бьорвика. Из-за действующих правил в застройке города максимальная высота здания не может быть больше 42 метров. Но для нового офисно-жилого комплекса сделали исключение. Всего здесь 12 зданий, которые стоят в ряд с запада на восток. И самая высокая среди них – 67 метров. С английского языка переводится как «штрих-код». И действительно, силуэт зданий напоминает линии штрих-кода. Каждое здание конкурирует с соседним в оригинальности. Мой фаворит – однозначно вот это здание. Это такой современный деловой центр и новый открыточный вид Осло. Конечно же, главный акцент района – это белоснежное здание оперы из карарского мрамора. Это знаковое строение в истории города, так как никогда в Осло до этого не было здания оперы и балета. Опера частично стоит на воде на сваях, длина которых местами до 60 метров. Опера напоминает айсберг или ледник благодаря своей покатой крыше белого цвета. А прогулка по крыше оперы – одно из самых популярных развлечений – но не только у туристов, но даже у местных жителей. Особенно здесь красиво встречать закаты. Сверху открывается вид на музей Эдварда Мунка, который открылся буквально два года назад. Долгожданное событие в культурной жизни столицы. Очень интересное название – Акробатен. Самый фотогеничный мост в Осло, который соединяет местный Манхэттен с более старыми районами города. Интересно, что остальные детали моста Акробата были сделаны в Калининграде. И вот этот 200-метровый пешеходный мост перекинут через железнодорожные пути и является для всех почему-то самым фотографируемым мостом в Осло. Но, если честно, я в нем не увидел ничего особенного. А вот сам район Бьорвика манит не спеша прогуляться среди необычных инсталляций, скульптур и объектов, 
которые точно украсят ваш Инстаграм, если вы его ведете. Осло – это город-порт. И Ослофьорд – неотъемлемая часть городской жизни и пейзажа. А местные квартиры даже имеют прямой доступ к воде. Несмотря на название, Осло Фьорд в геологическом плане не является фьордом. Это залив, правда, вытянутый практически на сотню километров. И самое интересное, что практически половина населения Норвегии, больше трех миллионов человек, проживает либо на берегах этого фьорда, либо в получасе езды. Это такой самый урбанизированный регион Норвегии. Даже административно Осло не ограничивается одним лишь городом. К югу во фьорде есть четыре острова, которые также считаются частью норвежской столицы. Добраться до них можно на паромах, которые ходят с пристани, как автобусы. На них даже действует обычный городской билет. На третий день в Осло, нагулявшись по новым районам города, решил сходить на один из этих островов. Предпочтительнее других была Ховидоя, как самый большой и самый близкий остров. Однако остановился на варианте не сходить с парома, а просто сделать полный круг длиной почти в полтора часа. Посмотреть на фьорд и на все острова. С моря наиболее прекрасные виды на крепость Осло. Именно с этого места начинался город. Сейчас там большой музей и действующий военный штаб. Но туда я отправлю завтра. А пока что погуляем по парому. Он небольшой и предназначен для быстрой связи с островами. Но я был не один, кто таким образом устроил себе обзорную экскурсию. На островах жители Осло, похоже, любят проводить все свои выходные. Там есть леса с тропинками, по которым можно гулять, всякие древние развалины с башней, музеи, пушки и пляжи, на которых можно загорать и купаться. Да, даже в марте. Но это про самый большой остров. Более мелкие острова – это в основном небольшие летние домики, причалы и яхты. Есть в этом какая-то своя северная романтика. Еще заметил, что местные любят жарить мини-шашлыки – мясо или сосиски на фольге, в которых лежат угли, разогреваемые горячим воском. Пахнет от этой штуки, как от свечки. И запах распространяется до морской гладью на, достаточно вам скажу, большие расстояния. И если бы я хотел сойти на берег, то выбрал бы небольшой остров, чтобы погулять среди типичных норвежских домиков или посидеть у воды. Но поздно вечером паромы уже не ходят, и нужно быть очень внимательным, чтобы не пропустить свой рейс. Во фьорде достаточно активное движение, включая крупные паромы из Осло в Копенгаген и города Германии, плюс более мелкие частные суда. Сам фьорд вытянут почти на сотню километров. И дальше есть даже острова с одиночными домами, прямо как во фьорде Стокгольма. В начале 17 века король Кристиан IV закладывает у стен крепости новый город, которому дает свое имя – Кристиания. В первой половине 17 века замок был перестроен в стиле эпохи Возрождения, приобретя такой ренессанский облик и окружен стеной. И лишь в 1924 году городу вернули его первоначальное название Осло. Ведь еще в своде САК «Круг земной» исландского скальда упоминается, что Осло основал Харальд III еще в начале XI века. Во всей истории своего существования крепость ни разу не была покорена в результате осады. Лишь в 1940 году сдалась немцам без боя, когда норвежское правительство спешно покинуло Осло в результате вторжения нацистской Германии в Данию и Норвегию. В течение пятилетней оккупации страны в замке размещалась гестапо. Сейчас, кроме замка, на территории крепости есть и иные здания для гарнизона, штаб вооруженных сил Норвегии и Министерство обороны. И два здания взяты под отдельные музеи. Вроде музея сопротивления, 
и Музея военной истории Норвегии. Осло не особенно богат на деревянную архитектуру. Есть небольшой район в центре Осло, где посетители могут увидеть красивые и хорошо сохранившиеся деревянные дома конца 17 и начала 18 веков. Эти исторические дома по-прежнему заселены, и я не знаю, как жителям нравится или нет, что этот район прямо-таки привлекает множество туристов. А Дамстредет – это такая небольшая и узкая улица, которая сохранилась нетронутой с начала 19 века, когда она была построена для расширения тогда еще небольшого городка, каким тогда еще был Осло. Ведь первый дом на этой улице был построен еще в середине 18 века. И теперь еще несколько слов по поводу еды. Да, Осло дорогой город. Если у вас нет желания платить 10 евро за кусок пиццы и 12 евро за бокал пива, то стоит отправляться в мигрантские районы. И обязательно смотреть, куда именно ходят местные. И идти туда же. И в принципе там будет еда по балтийским ценам. Так я нашел район Гренлан. В восточной части города проживает около 400 тысяч человек из которых 70% — это иммигранты первого и второго поколения. Во многих школах и колледжах этой части города нет этнических норвежцев, в том числе и учителей. Ближе к центру расположены старые пятиэтажные дома, в которых раньше жил рабочий класс 50-х годов. Гренлан — самый известный этнический квартал в Осло. За последние 40 лет Население района сильно изменилось. Сейчас квартал Гренлан известен своей мультикультурной средой с преобладанием иммигрантского населения, в частности, пакистанского и сомалийского, а также своими мечетями, этническими ресторанами и лавками по продаже халяльного мяса. А это новая мода, пришедшая в Осло. И тем более это выглядит очень интересно, на фоне высоток центра города. В сравнении с Германией и Францией проблемы Норвегии действительно кажутся очень незначительными. Всего за 2015 год в Норвегию приехало 5000 сирийцев. Для сравнения, в Германию за этот год приехало больше миллиона беженцев. Здесь же много восточных кафе, а местные магазины делают упор явно не на скандинавские интерьеры. Другой вопрос, что помимо сирийцев в Норвегию стремятся эмигрировать поляки, литовцы и шведы. И в сумме за прошлый год таких людей нашлось 40 тысяч человек. В районе, где проживают мигранты, несколько больших мечетей. В целом, по сравнению с другими европейскими столицами, мигрантов в Осло все же мало. Это вам не Париж и не Берлин, и даже не Москва. Да-да, не спешите жалеть норвежцев. Если не любите мигрантов, то знайте, что по сравнению с Москвой в Осло их почти нет. А еще очень иронично, что городская тюрьма прямо напротив мечети. Или мечеть напротив тюрьмы. Интересно, оценил ли эту иронию Брейвик? Да, Осло – очень неоднозначный город и тем более очень дорогой город. Но если это понять и принять его, возможно возникнет привязанность к этому городу. Но выбирая из столиц Скандинавии, я по-прежнему считаю самым интересным городом именно Стокгольм. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Я вас всех обнимаю.